Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Selanjutnya dari WA yang sudah masuk, hamba Allah seorang akhwat 48 tahun, pegawai swasta DKI Jakarta dari 087 826 sekian-sekian. Ana menikah ta'aruf dengan duda anak lima yang ternyata pengangguran. Ana bekerja dan menafkahi suami dan anak tiri Ana. Apakah Ana tetap mendapat pahala sedekah? Atau Ana berdosa karena menghandle semua kewajiban suami? Jazakallah khairan. Dapat pahala, Bu. Jazakillahu khairan. Semoga Allah balas Anda dengan kebaikan. Dapat pahala. Tetapi, bukan berarti ini menggugurkan kewajiban suami ibu. Ibu harus ingatkan kepada dia. Supaya dia bekerja. Berikan dia motivasi. Ya, Ini sudah niat yang sangat luar biasa dari ibu. Ibu menikah dengan seorang duda yang pengangguran, punya anak lima, lalu anda membiayai mereka semua itu luar biasa. Ya, semoga Allah balas anda dan menjadi pahala itu sedekah yang sangat besar gitu. Karena pernah istri Abdullah bin Mas'ud, Rasul Anu beliau lebih kaya dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud biasa aja keadanya, tapi istrinya orang kaya. Lalu dia ingin mengeluarkan hartanya. Lalu dia tanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kenapa kau jauh-jauh cari orang? Kenapa enggak kasih ke saya sebagai suami gitu? Kata istri baik, coba tanya kepada Nabi SAW. Boleh enggak? Kata Nabi kata Abdullah Masud, kamu saja yang nanya, karena kamu yang punya hajat gitu. Jangan sampai nanti dipikirin ini ego, karena kalau dia yang bertanya gitu kan. Maka istri Abdullah Masud, Rasulullah Anhu Majmain pergi ke Nabi SAW bertanya. Lalu Nabi SAW mengatakan, iya, boleh diberikan. Bahkan itu besar pahalanya. Maka istri Abdullah Masud memberikan kepada suaminya apa yang dia ingin keluarkan itu. Jadi boleh saja kepada suami boleh. Nah, tetapi Di sini suami tidak tidak gugur kewajiban dia. Jangan dia ongkang kaki duduk di rumah santai tambah nganggur gitu kan, tambah malas karena suami istrinya sudah membiayainya. Tidak. Anda dorong dia, berikan motivasi apa keterampilan dia, Anda punya modal Anda bisa berikan kepada dia, Anda ajak dia supaya dia bisa bergerak ya. Dan coba berikan apa namanya? masukan-masukan dan paling baik masukan secara agama.